আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শিগুপ্তা জাহান রাইজা আর শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম আগামী দু হাজার তেইশ সালের মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবির অর্থায়নে সিলেট টু ঢাকা সিক্স লেনে উন্নীতকরণ কাজের টেন্ডার হবে শীঘ্রই ব্যয় হবে প্রায় চোদ্দ হাজার কোটি টাকা জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বিশ্বনাথে আন নিয়ামাত উইমেন্স এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে প্রবাসী সংবর্ধনা ও এতিম অসহায় ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ সম্পন্ন মৌলবীবাজারের দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জায়গায় অনতি বিলম্বে মেডিকেল কলেজ ঘোষণা ও বাস্তবায়নের দাবি সুনামগঞ্জের ক্যান্সার আক্রান্ত আয়সা সিদ্দিকার চিকিৎসা চালিয়ে নিতে সমাজের হৃদয়বানদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন পরিবার এবং জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে বারোহালে ফ্রি জেনারেল মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবির অর্থায়নে সিলেট টু ঢাকা সিক্স লেনে উন্নীতকরণ কাজের টেন্ডার খুব শীঘ্রই আহ্বান করা হবে এবং এই কাজে ব্যয় হবে প্রায় চোদ্দ হাজার কোটি টাকা প্রকল্পটি আগামী দু সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সিলেটের মন্ত্রী এমপি ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এসব কথা জানান বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন মাহমুদুর রহমান মিলন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপর সবার আগে সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মযোগ্য হাতে নেন ড এ কে আব্দুল মোমেন পিছিয়ে থাকা সিলেটের সড়ক আকাশ রেল ও নদীপথের উন্নয়নে সোচ্চার হন তিনি সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত প্রাণের দাবি সিলেট ঢাকা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ড মোমেনের পরিকল্পনার কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী চার লেনের পরিবর্তে ঘোষণা দেন সিলেট ঢাকা মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীতকরণের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের মঙ্গল চান আর আপনি যদি একটি কনস্ট্রাকটিভ প্রভোজনাকে নিয়ে আসেন এবং উনি ওটা সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং অ্যাকশনও নেন এই মেগা প্রকল্প শুরুর আগে সিলেটের সকল মন্ত্রী এমপি ও সংশ্লিষ্ট জনদের পরামর্শ শোনার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার ঢাকায় এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করেন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আয়োজিত এই সভায় সড়ক ও জনপথের অফিসিয়ালরা মেগা প্রকল্পের প্রস্তাবিত ডিজাইন ও টেকনিক্যাল বিষয়গুলো তুলে ধরেন বৃহত্তর সিলেট না সিলেট ছাড়াও নরসিংদী বৈরব যারাই রাস্তায় যান নারায়ণগঞ্জ হয়ে তাদের নিয়ে এসেছি তারা আজকে এসেছেন এবং তারা একটা আইডিয়া দিয়েছেন উদ্দেশ্য হলো ঢাকাতে সিলেট কত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় সবাই জানানো হয় কাজ শুরুর পর তিন বছরের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করা হবে একই সাথে এই রুটে কমপক্ষে পনেরো কিলোমিটার দূরত্ব কমানোর ফলে সময় সাশ্রয় হবে কাজ শুরু হলে দুই হাজার তেইশ সালের মধ্যে শেষ হবে তাহলে মানুষের বড় মঙ্গল হবে ঢাকা সিলেট রোড এটা অলরেডি তো কমপ্লিট প্রজেক্ট তৈরি হয়ে গেছে ফান্ডিংয়েরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে এখন মোটামুটি সবার সাথে একটা ডায়লগ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেখেছেন এখানে সবাইকে অবহিত করেছেন যে আমাদের ডেস্টিনেশন কমে আসছে প্রায় পনেরো কিলোমিটার ডেস্টিনেশন কমবে আর তার সাথে সাথে যত আঁকাবাঁকা সড়কগুলো ছিল খুব শার্প যেগুলো ছিল ব্লাইন্ড স্পট যেগুলো ছিল এগুলোকে তারা সুন্দরভাবে সোজা করে দিচ্ছে সবাই উপস্থিত সকলেই এই মহাসড়কটিকে আন্তর্জাতিক মানের এক্সপ্রেস হাইওয়ে করার উপর গুরুত্বারোপ করেন এদিকে সিলেটের সড়ক আকাশ রেল ও নদীপথের উন্নয়নে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্যোগকে অত্যন্ত সময় উপযোগী আখ্যায়িত করে সিলেট আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ জানালেন তার কর্মপ্রচেষ্টার সুফল সিলেটবাসী দীর্ঘ মেয়াদে ভোগ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী যোগাযোগ মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে একটা আমরা যেটা দেখলাম সেটা আসলে তো চার লাইন বলা হচ্ছে কিন্তু এটা আসলে আট লাইনের রাস্তা করা হচ্ছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সামনে রেখে আমরা এখন চাচ্ছি যে আমাদের এই যে ফোর লেন যত দ্রুত হবে ততই আমাদের জন্য ভালো এবং আমরা উপকৃত পরিকল্পনা সরকার ইতিমধ্যে নিয়েছেন এবং আমরা আশাবাদী যে এই বিষয়গুলো খুব তাড়াতাড়ি হবে মনিদিন মঞ্জু চ্যানেলস নিউজ ঢাকা চ্যানেল এস ইউকের এম ডি তাজ চৌধুরী বলেছেন মাদ্রাসা হচ্ছে নবীর ঘর যেখানে দিনই শিক্ষার মাধ্যমে হক্কানি আলেম তৈরি করা হয় আর শিমুলতলার জামিয়া ইসলামিয়া হাজি আব্দুল সত্তার মহিলা মাদ্রাসা হচ্ছে হক্কানি আলেমা তৈরির কারখানা
যেখানে নারীদের ইসলামী শিক্ষা দেয়া হয় এই সময় চ্যানেল এস এর এম ডি তাত চৌধুরী বলেন হাজি আব্দুল সত্তার মহিলা মাদ্রাসা আখেরাতের মুক্তি আর হক্কানি আলিমা তৈরির কারখানা হিসেবে পরিচালনার জন্য প্রবাসী সহ সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে আন্নিয়ামাত উইমেন্স এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে আয়োজিত প্রবাসী সংবর্ধনা ও এতিম অসহায় একান্ন জন ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত ও প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাজি আব্দুল হকের সভাপতিত্বে ও ট্রাস্টের বাংলাদেশ শাখার সেক্রেটারি আকবর হুসেন কিসমত মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মুক্তার হুসাইনের যৌথ পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ মহিলা মাদ্রাসার মুক্তামিম মাওলানা কামরুল ইসলাম সমীর বিশ্বনাথ মুহাম্মাদিয়া মাদ্রাসার নায়েবে মুক্তামিম মাওলানা ফয়জুর রহমান সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী শফিক মিয়া ও নূর মিয়া অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী তরুণ সমাজসেবক মাহফুজ চৌধুরী আব্দুর রহমান তারেক আলী মোসাদ আলী ও আবুল মিয়া এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা সালিম আহমদ সভা শেষে সংবর্ধিত অতিথিদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় সম্মিলিত সামাজিক উন্নয়ন পরিষদ মৌলবিবাজার ও ইউকে ভিত্তিক মৌলবিবাজারে মেডিকেল কলেজ চাই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের উদ্যোগে মৌলবিবাজারের স্থানীয় একটি হোটেলে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে দেশি প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাড়াও পঞ্চাশটি সামাজিক সংগঠনের সভাপতি সম্পাদকরা অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলবিবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভোক্তা অধিকার আইন বাস্তবায়নের জেলা কর্মকর্তা আল আমিন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জসিম মাসুদ মেডিকেল কলেজ চাই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের এডমিন প্রবাসী মকিস মনসুর ইউকে ইউনিটি অব মৌলবিবাজারের সভাপতি আব্দুল মালিক বিশিষ্ট সাংবাদিক ডক্টর সাদিকুর রহমান সাংবাদিক বক্সি ইকবাল আহমদ সাংবাদিক সৈয়দ উমেদ আলী সাংবাদিক সরওয়ার আহমদ সাংবাদিক বেলাল তালুকদার উন্নয়ন পরিষদের সহসভাপতি ও প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান রুহেল আহমদ প্রবাসী রাধা পদদেব প্রবাসী রুহুল আমিন রুহেল প্রবাসী তুফায়ল তপু প্রবাসী স্বপন চৌধুরী বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল উদ্দিন পন্দন সভাপতি ইহাম মুজাহিদ বোরহান উদ্দিন সোসাইটির চেয়ারম্যান মহিবুর রহমান স্বপ্নের ঢেউ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ শাহেদ আলী সহ আরও অনেকে সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সম্মিলিত সামাজিক উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি খালেদ চৌধুরী এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আলিম উদ্দিন হালিম বক্তারা মৌলবিবাজারের দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জায়গায় অনতি বিলম্বে মেডিকেল কলেজ ঘোষণা ও বাস্তবায়নের দাবি জানান এক তারিখ সেপ্টেম্বর সমাবেশ হইব আয়দার দাবি বাস্তবায়ন চাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ আর অথবা ওই যায় যদি তাইলে মিষ্টিখানি হইব এই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সন্তানদের যারা প্রথম তো অঞ্চলে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে চিঠি ছিল সাংগঠনিকভাবে তারা নিজেদের সংগঠিত করেছে সেই সব প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে মুজিবুর শরীফ শুরুতেই আমি চেষ্টা করব যে আমাদের যতগুলো স্থানীয় সরকার আছে আমাদের সিক্সটি সেভেন ইউনিয়নস আছে আমাদের পাঁচটা পৌরসভা আছে আমাদের সাতটা উপজেলা আছে এবং একটা জেলা পরিষদ আছে আমরা সবাই মিলে আমরা একটা সমাবেশ করার চেষ্টা করব জগন্নাথপুরের সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়নের তেঘরিয়া গ্রামে মরহুমা রাশেদা হক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে তেঘরিয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে ট্রাস্টের সভাপতি সিলেট মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিয়াউল হক জিয়ার সভাপতিত্বে ও সৈয়দ হাবিব সালেহের পরিচালনায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তেপ্পান্ন জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এবং ছয় জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় প্রতিযোগিতায় প্রধান বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দপুর দারুল হাদিস মাদ্রাসায় মুহতামিম আচার দিনি এদারায়ে তালিম বাংলাদেশের পরীক্ষক হুফাজ শায়েক হাফিজ মাওলানা সৈয়দ ফখরুল ইসলাম পরে প্রতিযোগিতার মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সৈয়দপুরের প্রবীণ আলিম মাওলানা আব্দুল নূর জগন্নাথপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রিজু সৈয়দপুর যুব পরিষদ ইউকের সভাপতি মুস্তাকুজ জামান খোকন জগন্নাথপুর উপজেলা উন্নয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ট্রেজারার শাহজাহান মিয়া যুক্তরাজ্য প্রবাসী আবু শাহেদ সমাজসেবক আব্দুল হক তেঘুরিয়া প্রবীণ আলিম মাওলানা হারুনুর রশিদ তেঘুরিয়া জামে মসজিদের সহকারী মোতাবাল্লি আলহাজ হরুফ মিয়া বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনোয়ার মিয়া আবু শাহেদ মুফতি সৈয়দ শামীম আহমদ মাওলানা আখতার হোসেন মাওলানা সৈয়দ সুহাইল আহমদ মাওলানা আমিনুল ইসলাম রাজু সৈয়দ তুহেল আহমদ সভায় বক্তারা মরহুমা রাশেদা হক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফয়জুল হক জুয়েলকে অভিনন্দন জানিয়ে এ ধরনের প্রতিযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য আহ্বান জানান মৌলবিবাজারের উলুয়াইলে থার্স্ট ফর নলেজের মেধাবৃত্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে 
ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত জেলার এক হাজারের অধিক শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন মোট একশো পঁচিশ জন শিক্ষার্থীকে নগদ অনুদান ক্রেস্ট সহ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ সৈয়দা জহুরা আলাউদ্দিন বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক নাচিয়া শিরিন মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুস সামাদ থার্স্ট ফর নলেজের ক্রিয়েটর বক্সি মামুন সাংবাদিক বক্সি ইকবাল প্রবাসী মকিস মনসুর শাহজাহান মিয়া আব্দুল মতিন কাউসার ইউপি চেয়ারম্যান আবু সুফিয়ান চ্যানেল এস মৌলভীবাজার হেড অব নিউজ খালেদ চৌধুরী সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করা হয় সভা শেষে মেধাবী শিক্ষার্থী ও কুইজ প্রতিযোগিতার নির্ধারিত পুরস্কার প্রদান করা হয় অনুষ্ঠান শেষে উদ্যোক্তারা তাদের অভিব্যক্তিতে থার্স ফর নলেজের কার্যক্রম সম্পর্কে তুলে ধরেন প্রবাসীদের একটি সংগঠন এরা মৌলবাজারের একশো পঁচিশ জনকে যে মেধাভিত্তিক যে পুরস্কার দেবে তা আমি নিজের হাতে দিলাম এবং এটা অনেক ভালো একটি উদ্যোগ প্রবাসীদের যে অর্থায়নে এই প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে সেই কথা আমাকে আসলে খুব অনুপ্রাণিত করেছে শিক্ষার্থীরা বেশি করে তারা উৎসাহিত হয় পড়ালেখায় যার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে ভবিষ্যতে ভালো কাজ করার ভালো চিন্তা করার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিতে পারবো হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার চৌকি বাউসা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে আধ্যাত্মিক সাধক হজরত শাহ ইউনুস উদ্দিন পীর রহমতুল্লাহি আলাহি এর দুদিন ব্যাপী বাৎসরিক পবিত্র ওরস মাহফিল ওরস উপলক্ষে খাতমে কোরআন খাতমে বুখারি খাতমে খাজিকান মিলাদ মাহফিল ওয়াজ মাহফিল ও জিকি রাস্কার অনুষ্ঠিত হয় বাউসা পীরবাড়ির পীর মহল ও মাজার প্রাঙ্গনে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সমাজসেবক মাজার কমিটির পরিচালক ও রশন রেজা এম্পায়ারের সত্বাধিকারী শাহ হাবিবুর রহমান বেলায়েতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়াচ মাহফিলে বক্তব্য রাখেন সৈয়দপুর বাজার ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আলী আক্কাস মোস্তফা দারুল মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট মাওলানা এম এ নূর আল ইসলার নবীগঞ্জ শাখার সভাপতি মাওলানা এম এ সবুর মুকিমপুর আলিয়া মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক মাওলানা এম এ জলিল এ সময় বক্তারা বলেন হজরত শাহ ইউনুস উদ্দিন পীর রহমতুল্লাহি আলাহি ছিলেন আল্লাহর একজন প্রকৃত অলি তিনি ইসলামের খেদমত এবং সমাজে দিনের আলো ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন লন্ডন প্রবাসী সমাজসেবক মাচার কমিটি পরিচালক শাহ হাবিবুর রহমান বেলায়েত এই ইসালি সোয়াব আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বক্তব্য জানাবো আশি আসেন সকল উপস্থিত হয়ে এই ইসালে সব মাহফিলকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলবেন সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা দেখবেন সুনামগঞ্জের ক্যান্সার আক্রান্ত আয়সা সিদ্দিকার চিকিৎসা চালিয়ে নিতে সমাজের হৃদয়বানদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন পরিবার এবং জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে বারোহালে ফ্রি জেনারেল মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত স্বাগত আরও একবার সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ফখরুল ইসলামের মেয়ে আয়সা সিদ্দিকা দুরা রোগ ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন এই রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় বাবা ফখরুল ইসলামের পক্ষে ব্যয় বহন করা অসম্ভব দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালিয়ে পরিবার এখন নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তাই অসহায় এই পরিবার তার চিকিৎসা চালিয়ে নিতে সমাজের হৃদয়বানদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন বিস্তারিত শরীফুল ইসলাম চৌধুরীর রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন বেলায়েত হোসেন সমবয়সী শিক্ষার্থীরা যখন ব্যস্ত সময় পার করছেন পড়ার টেবিলে ঠিক তখন মেডিকেলের বেডে শুয়ে আছেন সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার আয়সা সিদ্দিকা দুরারোগ্য ক্যান্সার তার সকল স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে চার বছর থেকে জটিল এই রোগের সাথে যুদ্ধ করে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছেন মেডিকেলের বেডে শুয়ে কেমোথেরাপি দিচ্ছেন আর স্বপ্ন বুনছেন একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়ার বাবার অসহায়ত্ব আর মলিন মুখ দেখে বেঁচে থাকার রঙিন স্বপ্ন নিয়ে সকলের কাছে সহযোগিতার আকুতি জানালেন আয়সা সিদ্দিকা আপনার অল্প সাহায্যের কারণে আমি আমার সুন্দর একটা জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আমার লেখাপড়াটা কন্টিনিউ করতে পারি এবং দেশ জাতির একজন কর্ণধার হিসাবে আমার স্বপ্ন আমি একজন টিচার হইতাম 
আয়সার ক্যান্সার ধরা পড়ে দু হাজার সালে এ খবরে যেন আকাশ ভেঙে পড়ে বাবার মাথায় প্রিয় সন্তানকে বাঁচাতে নিজের সব বিক্রির পাশাপাশি আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে মেয়ের চিকিৎসায় খরচ করেন প্রায় বারো লাখ টাকা কিন্তু আয়সা সুস্থ হতে এখন প্রয়োজন কেমোথেরাপি আঠারোটি থেরাপি এবং ফলো আপ চিকিৎসায় ব্যয় হবে প্রায় ছয় লাখ টাকা বাবা ফখরুল ইসলামের পক্ষে এ টাকা জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না তাই সাহায্য চেয়েছেন সমাজের বিত্তবানদের কাছে আমার মেয়ে যে সময় হাসি দেখি এসব ভাবি চাই বলে আমি মানুষের সম্পর্ক একবার লাগার দরকার হাতও দই রোয়া হয় মোক বলে আমার মেয়েটারে বাকি দিয়ে চিকিৎসা আপনারা চালাই যাই বা আমার একটা সুযোগ করে দেন একজন বাবা তার মেয়েকে বাঁচানোর এই আকুতি কি পৌঁছাবে কোনো সুহৃদয়বান মানুষের কানে শরীফুল ইসলাম চৌধুরী চ্যানেল এস নিউজ সিলেট ইউকে ভিত্তিক মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড সংগঠনের উদ্যোগে দরিদ্রদের মাঝে রিক্সা ও শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে মৌলবীবাজারের স্থানীয় একটি হোটেল ও শহরের সৈয়ারপুরে আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে ফ্রেন্ডস গ্রুপ অসহায় দরিদ্র মানুষের হাতে রিক্সা ও শীত বস্ত্র তুলে দেন আব্দুল ওয়াহাব পান্নার সভাপতিত্বে অন্যান্য মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ ক্রিয়েটর হাসান আহমেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্রুপ সদস্য জগলু আহমদ এম জসিম সৈয়দ তুফাজ্জল হোসেন অ্যাডভোকেট সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম খালেদ চৌধুরী জগলুর রহমান ফজলু ও জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফজলু আহমদ আলোচনা শেষে দরিদ্র রিক্সা চালকের কাছে একটি নতুন রিক্সা হস্তান্তর করা হয় রিক্সা চালক হাসান আহমেদ এ অনুদানে খুশি হয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মাইটিয়ার ফ্রেন্ডের উদ্যোগে শহরের সৈয়ারপুর এলাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হাফেজ আলাউর রহমান টিপু বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট পার্থ সারথী পাল সাংবাদিক সৈয়দ আহমদ সমাজসেবক জগরুল আহমদ সহ আরও অনেকে जकीगंज उपजार बारोहाल एहिया उच्च विद्यालय प्रांगणे मेडिकल कैम्प मानुषे उपचे पड़ा भीड़ ए समय प्राय हजार रुगी के चिकित्सा सेवा प्रदान জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন ও বারোহাল ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান সুমন আহমদ চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন রূপালী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ও সীমান্তিকের চিফ প্যাট্রন ড আহমদ আল কবির এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শামীম আহমদ সিলেট জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ দিদার আলম জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সাবেক নির্বাচন কমিশনার সীমান্তিক টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল আব্দুর রৌফ তপাদর জেলা পরিষদের সদস্য সুজানা সুলতানা হক চৌধুরী বারোহাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুস্তাক আহমদ বারোহাল এহিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জায়েদ আহমদ জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের যুগ্ম সম্পাদক আখতারুজ্জামান জকিগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক उपरिचालक शाह नजर इसलम अग्रगामी समाज कल्याण जुब संघर सभापति आब्दुल मान्नान रिपन नाचिरबाजार वेलफेयर एडुकेशन ट्रस्ट यूके एर जुग्म साधारण सम्पादक एम ए आली नाचिरबाजार वेलफेयर एडुकेशन ट्रस्ट यूके सहकारी ट्रेजरार इलियस आली संगठक और व्यवसायी तानिमुल इसलम तानिम नाचिरबाजार दारुल कुरान मद्रासार प्रसिपाल मालाना जाहिद हासान सभापत और मालाना मीम सूफियान परिचालन मत बनीमय सभाय उपस्थित छे हाजी सफर आली आखर होसैन जहांगीर होसैन रफिकुल आलम इकबाल अबुल कलम रुनु शहीदुल हसान सेलिम शाह रेहान रिमु प्रबंध उपस्थापन करें सांबादिक हाफिज रेजाउल हक डालिम जागरण उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक जनब फारूक अहमद रहीम सह और বিশ্বনাথের দৌলতপুরে ইউনিয়ন প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ ডিপিএল দু হাজার উনিশ এর ফাইনাল খেলা সম্পন্ন করা হয়েছে একই সাথে ডিপিএল দু হাজার বিশ এর উদ্বোধন করা হয়েছে সিংহেরকাস বাজারের পার্শ্ববর্তী মাঠে এই ফাইনাল খেলা সম্পন্ন হয়েছে ফাইনালে বিশ্বনাথের সিংরাউলের নতুন কুড়ি ক্রিকেট ক্লাবকে উনষাট রানে হারিয়ে পশ্চিমা গাঁওয়ের পিসিসি ক্রিকেট ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয় চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তাদের দেওয়া হয় পঁচিশ হাজার টাকার প্রাইজ মানি ও একটি ট্রফি এবং রানার্স আপ দলকে দেওয়া হয় বিশ হাজার টাকার প্রাইজ মানি ও একটি ট্রফি 
এসময় বেলুন উড়িয়ে ডিপিএল 2020 এর উদ্বোধন করেন অতিথিরা অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য সৈয়দ খালেদ আহমদ ও প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্বনাথ উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম নুনু মিয়া এই সময় অতিথিরা বলেন খেলাধুলা যুব সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যায় কাজেই সুস্থ সুন্দর ও শান্তির জনপদ গড়া আর গ্রামগঞ্জে ভালো খেলোয়াড় তৈরি করার লক্ষ্যে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই খেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আনসার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের বক্তব্য রাখেন দৌলতপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আমির আলী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দৌলতপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ আবারক আলী উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজ যুক্তরাজ্য প্রবাসী আলহাজ শফিক মিয়া হাসিন উজ্জামান নুরু ও ব্যবসায়ী রুহুল আমিন এরই সঙ্গে শেষ করছি সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজ সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর জানতে চোখ রাখুন চ্যানেল এস এর পর্দায় এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ